মোটামুটি বুঝছি তো সেগমেন্ট রাউটিং আমাদের ল্যাবটাকে সেগমেন্ট রাউটিং যদি আমরা কনফিগার করতে চাই আর কি আলোচনা করছিলাম সেটা তো আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান এর একবারে শেষের দিকে একবারে লাস্ট পেজ যেটা আর কি তেরো নম্বর পেজ এই তেরো নম্বর পেজে বলা আছে যে আমি সেগমেন্ট রাউটিং যদি সেট আপ করতে চাই তাহলে আমাদের ল্যাবে মানে সেগমেন্ট রাউটিং ডেপ্লয় এর আগে আমাদের আসলে ল্যাবটাকে কনফিগার করতে হবে এবং ওই প্রি কনফিগার্ড যে ডিভাইস গুলো থাকবে এটাতে আসলে কি কনফিগার করা থাকবে আর কি হ্যাঁ তো এই জায়গায় আমাদের টোটাল রাউটার হচ্ছে নয়টা রাউটার ওয়ান টু রাউটার এইট নাইন টোটাল রাউটার হচ্ছে নয়টা আর কি হ্যাঁ তো এখানে বলা হচ্ছে নোট রাউটার ওয়ান টু রাউটার নাইন আর অল ইন আই সাইস লেভেল টু তার মানে হচ্ছে আমাদের রাউটার ওয়ান থেকে রাউটার নাইন সবগুলো রাউটারে আমাদের আইএসএস এনেবল করতে হবে এবং সবগুলো থাকবে হচ্ছে লেভেল টু আমরা এখানে এরিয়ার কথা এখানে বলে নাই তো আমরা চাইলে এই নয়টা রাউটারকে একই এরিয়াতে রাখতে পারি অথবা ভিন্ন এরিয়াতে রাখতে পারি তবে আমি আমার ল্যাবে একই এরিয়াতে রাখছি এরিয়া আর ডিফারেন্ট করি নেই আচ্ছা मैट्रिक हे তাহলে এই কনফিগারেশনটা আমাদের আমরা এই কনফিগারেশনটা যদি করতে চাই তার আগে আমাকে কি করতে হবে এই প্রতিটা রাউটারের বেসিক কনফিগারেশনটা কমপ্লিট করতে হবে বেসিক কনফিগারেশন মিনস হচ্ছে আইপি বসানো আর কি হ্যাঁ আইপি বসানো ডেসক্রিপশন তো এইখানে আমরা প্রথমে রাউটার ওয়ান এ আসতেছি এটা হচ্ছে আমাদের রাউটার ওয়ান রাউটার ওয়ান এখানে আমাদের এখানে আমাদের যদি তারপরে হচ্ছে আমরা কি করব যে আমরা নিয়ে আসব তখন সেটা কি হিসেবে এটা অপারেট করবে এস এ লেভেল টু হিসেবে অপারেট করবে এবং এর ম্যাট্রিক হচ্ছে কত ওয়ান থাউজেন্ড দিতে হবে তো অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট আমাদের এখানে যেভাবে রিকোয়ারমেন্ট বলা আছে মানে পয়েন্ট ওয়ানে পয়েন্ট ওয়ানে যেভাবে আই সাইজ কে কনফিগার করতে বলা হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে আমরা এখানে আই সাইজ কনফিগার করছি তাহলে আমরা এটা একটু এই সেটা আপডেট করা আছে হুম আই সাইজ আপডেট করা আছে তো আমরা যদি রাউটার থেকে একটু দেখি রাউটার থেকে জাস্ট যেমন আইএস আইস এর কনফিগারেশন যদি দেখি এই হচ্ছে আমাদের আইএসএস এর এই কনফিগারেশন এই পার্ট আর ইন্টারফেস এর ক্ষেত্রে আমরা কি করব ফ্যামিলি আইএসও অ্যাভেলেবল করবো দ্যাটস ইট এই দুইটা জিনিস এই দুইটা জিনিস আমরা 
প্রতিটা রাউটারে ওখানে যেভাবে কনফিগার করতে বলা হয়েছে ওইভাবে আর রাউটার ফাইভ এবং সেভেন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাগ্রিগেট ইন্টারফেস এইখানে শুধু আমাকে বলা হচ্ছে যে ফাইভ এবং সেভেনের ক্ষেত্রে তারপরে চার নম্বর যদি আমরা দেখি চার নম্বর আসলে সে বেসিক্যালি ইন্টারফেস পাচ্ছে না রানশো হার্ডওয়্যার এখানে যে ইন্টারফেসটা এখানে ডিটেক্ট করতেছে না এটা হচ্ছে প্রবলেম আর কি ক্ষেত্রে আমরা যে ভাষণটা ব্যবহার করতেছি আমি অন্য ভাষণ একটু ক্রস চেক করে দেখবো অন্য ভাষণ গুলোতে প্রবলেম কিনা তবে সব ভাষণে আবার হচ্ছে সেগমেন্ট রাউটিং সাপোর্ট করা না এটা একটা ঝামেলা আছে এটা একটু ক্রস চেক করে দেখতে হবে এটা ব্যবহার করতেছি আমরা হচ্ছে তো এখানে যেহেতু রাউটার ফোর হচ্ছে ইন্টারফেস ডিটেক্ট করতেছে না ডিটেক্ট না করলে প্রাইমারি ইটা হচ্ছে এইভাবে ট্রাবল শুটিং প্রসেসটা হচ্ছে জাস্ট রিবোর্ট করা আর কি এছাড়া আসলে অল্টারনেটিভ হয় নাই আর কি হ্যাঁ অথবা সেপারেট কোনো ভার্সন ট্রাই করা হচ্ছে যে এটা তো আমাদের কাস্টমার রাউটার হ্যাঁ এটা এটা কোর ইন্টারফেস না এটা আমাদের তাহলে কি হবে পিই রাউটার প্রোভাইডার এজ রাউটার পি এটা হচ্ছে আমাদের পিই রাউটার এই পিই রাউটারের এই ইন্টারফেসটা আমার হচ্ছে আমার राउटर गुरुपीएलएसते আমরা আমরা এখন ভেরিফাই করবো কি করে যে এটা আসলে হয়েছে যে আমরা যদি এখানে টেবিল এখানে হেল্প নিয়ে তাহলে দেখবো এই যে এম পি এল এস ডট জিরো এই টেবিলটা তৈরি হবে হ্যাঁ এম পি এল এস ডট জিরো টেবিলটা তৈরি হবে এটা হচ্ছে ভেরিফিকেশন যে আমরা এম পি এল এস সাইনআপল করতে পারছি তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ টু ফ্যামিলি এম পি এল এস ইস কনফিগার্ড অন 
অল কোর ইন্টারফেসেস ওকে তাহলে এইটা আমাদের সবগুলো রাউটারেই আসলে কনফিগার করা হয়েছে এমপিএলএস তারপরে এখানে এমপিএলএস দেন ফোর এটা যেহেতু ইন্টারফেস পাচ্ছে না এই জন্য হয়তো প্রবলেম হতে পারে এখন আবার পাচ্ছে মনে হয় এমপিএলএস দেন এমপিএলএস ডট জিরো দেন এমপিএলএস ডট জিরো এভাবে করে আমরা ভ্যারিফাই করে নিব আর কি হ্যাঁ প্রতিটা রাউটারে হচ্ছে যে আমি চাইলে টেস্ট করার জন্য একটা কাস্টমার কে একটা লেয়ার থ্রি ভিপিএন এ কনফিগার করতে পারি এখানে আমরা এটাকে একটা লেয়ার থ্রি ভিপিএন এ নিলাম তারপরে কাস্টমারের অ্যানাদার পয়েন্ট হচ্ছে যদি এটা মনে চিন্তা করি তাহলে এই কাস্টমার কে এখানে আমরা তাকে ওই ভি আর এপে নিলাম তারপরে কাস্টমার ওয়ান থেকে কাস্টমার ওয়ান মানে কাস্টমার ওয়ান এর সাইট ওয়ান থেকে কাস্টমার ওয়ান এর সাইট টু তে কমিউনিকেট করতে পারে কি না এল থ্রি ভি পেন এর মাধ্যমে সেটা করতে পারি যেহেতু আমরা এখন এল থ্রি ভি পেন এখন ইন্ট্রোডিউস করি নেই এই জন্য আমরা এই স্টেপটাকে স্কিপ করলাম আর কি ওকে এটা ম্যান্ডেটরি না এটা আমাকে দিতে হবে বা জাস্ট টেস্ট করার জন্য এটা বিজিবি কনফিগারেশন উইথ রিলিভেন্ট অ্যাড্রেস ফ্যামিলি গিভেন দ্য সার্ভিসেস দ্যাট ইউ চুজ টু কনফিগার দ্য প্রিভিয়াস স্টেপ আর ফোর এন্ড আর সেভেন আর রাউট রিফ্লেক্টর তাহলে আমাদের এখানে কি করতে হবে যেহেতু এটা একই এস এর আন্ডারে আমরা এখানে এ এস ধরছি টেন এখানে রাউটার ওয়ান থেকে রাউটার নাইন যে রাউটার গুলো আছে এটা টেন থাউজেন্ড ওয়ান এস এল এ থাকবে এবং এই রাউটার গুলোর ভিতরে কি হবে আমাদের আইবিজিপি হবে আর অন্যান্য গুলো হচ্ছে রাউটার রিফ্লেক্টর ক্লাইন্ট এখন রাউটার রিফ্লেক্টর যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে প্রথমে আমরা যদি রাউটার ফোর এ যাই রাউটার ফোর তো এই জায়গায় হচ্ছে আমি সিম্পলি পলিসি গুলো ক্রিয়েট করে নিব ফর আইপি ভি ফোর আর এটা হচ্ছে ফর আইপি ভি সিক্স এটা সেটি আপডেট করা আছে তারপর এখানে রাউটার ফোর হচ্ছে আমাদের কি হবে রাউট রিফ্লেক্টর তাহলে এখানে রাউট রিফ্লেক্টর যদি হতে হয় তাহলে আমাদের একটা কমান্ড এখানে মিসিং আছে তাই না ক্লাস্টার কমান্ড মিসিং আছে রাইট রাউট রিফ্লেক্টর হতে হলে তো আমাকে ক্লাস্টার কমান্ড দিতে হবে রাইট তাই না আমরা তো তাই জানি তাহলে এখানে আমাদের কি বলতে হবে ক্লাস্টার ক্লাস্টার হচ্ছে সে হচ্ছে কত আইপি ফোর তাহলে আমরা কি হলো এই রাউটারটা হচ্ছে অ্যাজ এ রাউট রিফ্লেক্টর হিসেবে কনফিগার হয়ে গেল আবার ভি সিক্স এর ক্ষেত্রেও তাই ভি সিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা এটা কি করব রাউট রিফ্লেক্টর আমাদের আইপিটা এটাই থাকবে আইপি ভি সিক্স এর ক্ষেত্রে ডান তাহলে রাউটার ফোর হচ্ছে এখানে আমাদের কি হিসেবে এবং রাউটার ফোর দেখেন প্রতিটা রাউটারের সাথে রাউটার ফোর এক্সেপ্ট রাউটার সেভেন আর কি হ্যাঁ আমার রাউটার ফোর এটা রাউটার সেভেন হচ্ছে এটা এক্সেপ্ট রাউটার সেভেন সেভেনের সাথে তো নর্মাল আই বিজিপি হবে আর কি এটা যখন এটাও যখন আর আর এটাও যখন আর আর থাকবে আর আর হবে তখন এই দুইটা রাউটারের ভিতরে আই বিজিপি যেটা হবে নর্মাল আই বিজিপি হবে এটা আমরা জানি আমরা প্রিভিয়াস লাইফে যখন বিজিপি করছি সেটা আমরা শিখছি আচ্ছা তাহলে এখানে আইপি ভি সিক্স এর ক্ষেত্রেও এই রাউটারটাকে আমরা কি করলাম রাউট সার্ভার হিসেবে কনফিগার করলাম অনুরূপ ভাবে রাউটার সেভেন এর ক্ষেত্রেও জিনিসটা কিন্তু সেম সো ডিসপ্লে সেম এবং অন্যান্য রাউটার গুলো হচ্ছে দেখেন আমরা অটোনোমাস সিস্টেম এটা সেটি আপডেট আছে প্রতিটা রাউটারের মানে নেমিং দিয়ে দিয়ে এগুলোকে আপডেট করা আছে হ্যাঁ এটা আপনার অসুবিধা হবে না জাস্ট ভিডিওতে ইনস্ট্রাকশন গুলো দেখলেই হবে ইনস্ট্রাকশন দেখে জাস্ট এখান থেকে কপি পেস্ট করে এটাকে আপডেট করা আর কি নিজের ল্যাবটাকে আপডেট করা 
ওকে তাহলে এখানে আমি অত ডিটেল শেয়ার করতেছি না তারপরে এখানে রাউটার সেভেন রাউটার সেভেন এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা নর্মাল আইবিজিপি কনফিগারেশন ফর আইপি ভি ফোর এটা হচ্ছে আইপি ভি সিক্স শুধু এখানে কি আছে রাউটার ফোর ফোরটাকে কনসিডার করা হয়নি আর কি যেহেতু ফোর হচ্ছে আমাদের রাউটার ফোর হচ্ছে আর আর তো এটাকে আমরা রাউট সার্ভার হিসেবে কনফিগার করব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি হবে সেভেন হবে দেন আইপি ভি সিক্স তারপর হচ্ছে ক্লাস্টার সেভেন ওকে তাহলে আমাদের এখানে এই রাউটারটা क्षेत्र বিজিপির এই জিনিসগুলো নেক্সট অফ সেলফ এক্সপোর্ট এই জিনিসগুলো আমি ডিটেলস বলতেছি না কারণ এগুলো তো আমরা অলরেডি জানি আর কি কারণ বিজিপির তো আমরা অ্যাডভান্স ল্যাব করে আসছে আর কি হ্যাঁ ওকে তাহলে এখানে ওদের যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে বিজিপির যে কনফিগারেশন পার্ট এটাও ডান তারপরে বিজিপি কনফিগারেশন করার পরে আমরা আসলে বেসিক্যালি চেক করব যে বিজিপি অ্যাপ আছে কিনা আর কি হ্যাঁ রানশো বিজিপি সামারি তো আমরা এখানে দেখতেছি বিজেপি কমিউনিকেট করতেছে না সামাও কমিউনিকেট করতেছে না সেটা আমরা পরে দেখবো আর কি যে কেন কমিউনিকেট করতেছে না একটি উম তার মানে রাউটার ফোর এর সম্ভবত ইন্টারফেস সে এখনো পাচ্ছে না चले ग रिफ्लेक्टरिगारेशन थे रिफ्लेक्टरिगारेशन इंडिविजुअल लिंक कम्यूनिकेट कर
তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস কনফিগারেশন মানে আমাদের সেগমেন্ট রাউটিং এ যাওয়ার আগে আমাদের ল্যাবটাকে এতটুকু কনফিগারেশন রাখতে হবে আর কি প্রি কনফিগার রাখতে হবে আচ্ছা তো এইখানে যেটা বলা হচ্ছে কারণ এখানে তো আমি আর কোনো অন্য কোন প্রোটোকল কনফিগার করি নাই আর এস ভিপি এল ডিপি কোনোটাই করি নাই যেটা কিনা আর এস ভিপি বা এল ডিপি কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় সোললি হচ্ছে লেভেল ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এগুলোকে ব্যবহার করা হয় তো এখানে আমরা এই আর এস ভিপি বা এল ডিপি কোনোটাই কনফিগার করি নাই এখন আমরা যেহেতু আইস আইস কনফিগার করছি আইস আইস মূলত হচ্ছে এই সেগমেন্ট রাউটিং এর থ্রোতে আর কি লেভেল গুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করবে তার মানে হচ্ছে আমাদের এখানে আইস আইস আমাকে হেল্প করবে আর কি তাহলে আইস আইস কিভাবে হেল্প করবে আইস আইস কে তো আমাকে আসলে জানাইতে হবে হ্যাঁ কিভাবে তাকে জানাবো দ্য মিনিমাম কনফিগারেশন টু ইনভ অ্যাডজাস্টেন্সি সেগমেন্টস ইস টু কনফিগার দ্য ফলোইং অন অল রাউটার্স ফ্রম রাউটার 1 টু রাউটার 9 মানে আমাদের যে রাউটার গুলো আছে এমপিএলএস ব্যাকবোনে এই এমপিএলএস ব্যাকবোনে রাউটারে আমাদের আইএসআইএস এর মাধ্যমে তাকে বলে দিতে হবে সেট প্রোটোকল আইএসআইএস সোর্স প্যাকেট রাউটিং যখন আমরা এই কথাটা বলে দিব তখন নরমাল যদি অ্যাডজাস্টেন্সি আমরা দেখি তাহলে আমাদের এই অ্যাডজাস্টেন্সি সেট হ্যাঁ এই জিনিসগুলো নর্মাল যখন আমরা দেখব তখন দেখব যে এগুলো নাই লাইক হচ্ছে আমি যদি ভেরিফিকেশনে আবার যাই যে আমরা এখানে দেখতেছি একটা ডাউন আর একটা হচ্ছে আপ আচ্ছা একটা আপ আছে ওকে আমরা একটা আপ ধরলাম তারপরে এটাকে যদি আমরা এক্সটেন্সি আরো ডিটেলস দেখি ডিটেলসে আমরা যেটা দেখতেছি যে যখন আমরা হচ্ছে এটা এনেবল করব প্রতিটা রাউটারে সেট প্রোটোকল আইস সোর্স প্যাকেট রাউটিং এটা আমাকে কি করতে হবে এনেবল করতে হবে প্রতিটা রাউটারে তাহলে আমরা যদি এখন এনেবল করি আমি স্প্রিং ও বলতে পারি আবার সেগমেন্ট রাউটিং ও বলতে পারি তবে সেগমেন্ট রাউটিং টা হচ্ছে বেশি পপুলার আর কি আমাকে প্রতিটা রাউটারে কনফিগার করতে বলছে ওকে আমি তাহলে প্রতিটা রাউটারে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের সবগুলো রাউটার আমাদের সোর্স প্যাকেট রাউটিং আমরা আনবো বলুন এখন যদি পুনরায় আমরা যদি অ্যাডজাস্টেন্সি দেখি ইয়েস অ্যাডজাস্টেন্সি কাম ব্যাক রাউটার টু আর রাউটার থ্রি তো এখন যেটা এক্সটেন্সিভ যেটা আমরা এখানে দেখছিলাম এইখানে দেখি দুইটা অ্যাডজাস্টেন্সির ক্ষেত্রে ওরা যেটাকে হাইলাইট করছে আর কি এই যে লেভেল চলে আসছে আর কি হ্যাঁ যে লেভেল টু আইপি ফোর অ্যাডজাস্টেন্সি সিট হচ্ছে এটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি আর কি ডিফাইন এটা আমি যেমন হচ্ছে আমরা আমাদের মনে আছে কি না যে আমরা যখন এল ডিপি শিখছিলাম লেভেল ডিস্ট্রিবিউশন প্রোটোকল লেভেল ডিস্ট্রিবিউশন প্রোটোকল আমরা স্ট্রাটিক্যালি ডিফাইন করেও যেতে পারি মানে কয়েকভাবে দেওয়া যায় যেতে পারে আমি স্ট্রাটিক্যালি লেভেল ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি মানে সরি লেভেল অ্যাসাইন করতে পারি এল ডিপির মাধ্যমে লেভেল ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে আবার আর এস পির মাধ্যমে হতে পারে ঠিক আছে 
যখন আমরা স্ট্র্যাটেজিক্যালি দিছিলাম তখন আমরা নির্দিষ্ট করে বলে দিতাম আর কি তো এখানে আমাদের এই আইএসআইএস এর মাধ্যমে এই কাজটা হবে তো আমি এই যে লেভেল গুলো চলে আসছে অটোমেটিক্যালি তো এটা আমি যদি এমপিএলএস টেবিলে চলে যাই এখন রান শো রাউট টেবিল এমপিএলএস ডট জিরো এবং এখানে দেখতেছি যে এই যে আমরা এখানে যে লেভেল ভ্যালু গুলোকে পাইলাম আর কি হ্যাঁ এখানে যে অটোমেটিক্যালি যে লেভেল গুলো অ্যাসাইন হয়েছে ওই লেভেল অনুযায়ী আমাদের দেখেন এমপিএলএস টেবিলটাও কিন্তু আপডেট হয়ে গেছে এমপিএলএস টেবিলটা আপডেট হয়ে গেছে এবং ও এখানে কোথায় থেকে পাচ্ছে খেয়াল করেন আমরা এই জায়গায় আমরা এর আগে যখন এল ডিপি বা আর এসবি পড়ছি তখন এখানে দেখছি সে এটাকে এই লেভেল গুলোকে পাচ্ছে হচ্ছে এল ডিপি অথবা আর এস বিপির মাধ্যমে বাট আমরাই এখানে কোথায় থেকে পাচ্ছি আইএসআইএস এর মাধ্যমে পাচ্ছি তাহলে আমার হচ্ছে নতুন করে এল ডিপি শিকা লাগতেছে না আর এস বিপি শিকা লাগতেছে না আইএসআইএস জানি বাস না তাহলে সহজ হয়ে গেল জিনিসটা সহজ হয়ে গেল আর কি এই যে পপ অপারেশন হ্যাঁ সবকিছু মানে এমপিএলএস এর লেভেল ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এটা তো আমরা জানি যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এমপিএলএস ডট জিরো হচ্ছে কি কি টেবিল এটা লেভেল ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এই টেবিলটা ব্যবহার করা হয় আর আর একটা টেবিল হচ্ছে আমাদের কি আছে আইনের ডট থ্রি তো আইনের ডট থ্রি কি এখানে আছে কোনো নাই তাই না যেহেতু হচ্ছে কার সাথে রিলেটেড সেগমেন্ট রাউটিং টা হচ্ছে আইএসআইএস এর সাথে রিলেটেড তাই না আইএসআইএস কে আমি বলতেছি ভাই তুমি অন করো লেভেল ডিস্ট্রিবিউশনের যা কিছু কাজকর্ম আছে তুমি শুরু করে দাও হম তো এখানে আমাদের আইনের থ্রি টেবিল এই টেবিল পাবো না এমপিএস ডট জিরো এই টেবিলটাই হচ্ছে আমাদের কাজ করবে এবং বাকি জিনিসগুলো আমরা সেগমেন্ট রাউটিং এর যে আদার্স যে ফিচার গুলো আছে ওগুলো আস্তে আস্তে করে দেখবো আর কি আচ্ছা তাহলে আমাদের এইটা আমরা হ্যানেবল করলাম তারপরে ভেরিফাই করলাম যে লেভেল मध्यवर्ती राउटर गुलटर फोर राउटर फाइव বা হচ্ছে রাউটার থ্রি এগুলোর যে কোনো একটাতে যদি আমরা দেখি ব্যালেন্স ট্রাইবেল যদি আমরা এখন কোনো ইয়া করি নাই আর কি কোনো এল এস পি তৈরি করি নাই বা হচ্ছে এল থ্রি বিপিএন অথবা এই বিপিএন কোনো সার্ভিস এখন অ্যাড করি নাই ডিফল্ট এই অবস্থায় আছে তো এখানে একটা ডিফারেন্স যেটা মনে হচ্ছে আর কি দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আইপি ভি ফোর এর রেসপেক্টে এটা একটা জিনিস আর আর একটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আইপি ভি সিক্স এর কনসিডারেশনে মানে আইপি ভি ফোর এবং ভি সিক্স দুইটাকে একই সাথে আমি পাচ্ছি আর এখানে অপারেশন গুলো সবগুলো আমার আমার চোখে যতটুকু পড়ছে যে সবগুলো হচ্ছে অপারেশন হচ্ছে কি পপ তাই না প্রতিটা রাউটারে যেগুলো আমরা দেখলাম যে অপারেশন যদি বলি সবগুলো আমরা দেখলাম হচ্ছে পপ অপারেশন আচ্ছা তাহলে লেভেল ডিস্ট্রিবিউশন শোর আউট এমপিএলএস জাস্ট ভ্যারিফিকেশন লেভেল ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে কি না ইয়েস আন প্রোটেক্টেড অ্যান্ড প্রোটেক্টেড অ্যাডজাস্টেন্স এর সেগমেন্ট এই প্রোটেক্টেড এবং আনপ্রোটেক্টেড এই জিনিসটা আবার কি কি বলছে যে বাই ডিফল্ট অ্যান্ড অ্যাডজাস্টেন্স এর সেগমেন্ট ক্যান বেনিফিট ফ্রম ফার্স্ট প্রোটেকশন অ্যান্ড মেকানিজম বাই ডিফল্ট 
if such mechanism are configured this mechanism will uh acha eta pore chapter e ashbe is you may have some traffic that you want to benefit from first protection but other traffic does not need to such protection to apnar amra oi mpl er jokhon optimize korchi to optimize korte giye amra hocche ei protection er je feature gulo additionally kintu mpl er bhitore add korchi ar ki especially kothay add korchi mpl er lsp er bhitore add korchi ha je protection enable kora ar ki to eta bolche je by default a first protection mechanism ta enable hoy adjacent segment er jonno to amra jodi erokom chai je kono link ta ke first protected othoba kono link ta ke erokom chaacchi na first protected chaacchi na erokom kichu chai tahole amra ei bhabe bolte pari ipv4 adjacent segment protected ipv4 adjacent segment unprotected এবং লাস্টে আমাকে কি দিতে হবে অবশ্যই ডাইনামিক দিতে হবে কারণ লেভেল গুলো এখানে ডাইনামিক্যালি অ্যাসাইন হবে আর কি যে এখন দা ডাইনামিক কিওয়ার্ড ট্রিগারস দা রাউটার টু অটোমেটিক্যালি অ্যালোকেট এ লেভেল ভ্যালু হ্যাঁ তো আইপিভি ফর ট্রাফিক কোটেশন রিকোয়ার্ড আইপিভি ফর নো প্রোটেকশন রিকোয়ার্ড যদি হচ্ছে আমি প্রোটেক্টেড বলি তাহলে হচ্ছে এই যে প্রোটেকশন রিকোয়ার্ড আর যদি আনপ্রোটেক্টেড বলি যে না প্রোটেকশন দরকার নাই फेल कर तो अल्टरनेटिवेटिकाली चले आसान क्षेत्रेंसिटेल তো এই জায়গায় কি দেখতেছিলাম দুইটা আর কি দুইটা কেন আমাদের এখানে আরজেসেন্সি ছিল হচ্ছে দুইটা দুইটা আরজেসেন্সি ছিল এবং ওই দুইটা আরজেসেন্সির জন্য আমাদের করেসপন্ডিং আইপিভি ফোর এর যে লেভেল এবং আইপিভি সিক্স এর লেভেল এই দুইটাকে আবার দুইভাবে ডিফাইন করা যায় প্রোটেক্টেড এবং আনপ্রোটেক্টেড তো প্রোটেক্টেড আনপ্রোটেক্টেড ডিফাইন করতে গেলে আমাকে যে এই কনফিগারেশনটা করতে হবে আর কি डाटाबेसाबेसा যেহেতু এখন সেগমেন্ট রাউটিং চলে আসছে তো সেগমেন্ট রাউটিং টাকে ডেটাবেজ আসলে কিভাবে নিচ্ছে হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব তো এখানে আমাদের যেটা বলছে ডেটাবেজ এক্সটেনসিভ তো আমরা যদি ডেটাবেজ এক্সটেনসিভ দেই ডিটেইলস তো এখন ডেটাবেজ এক্সটেনসিভে আমাদের যেটা দেখা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের সেগমেন্ট আর কি अनुरूप <coughs> जी अच्छा 
আমাদের যেটা দরকার আইপিভি ফোর এবং আইপিভি সিক্স এই যে সেগমেন্ট হ্যাঁ এই সেগমেন্ট এর পরে আবার কি দেখেন আবার কি আছে ওয়েট তার মানে হচ্ছে আপনার মনে করেন যে তখন হচ্ছে যে ওয়েট এই প্যারামিটার দিয়ে আমাদেরকে বলতে হয় আর কি নেইবার আমাদের এখানে কি আছে রাউটার টু রাউটার টু এর সাথে হচ্ছে আমাদের নেইবার আছে কি রাউটার ফাইভ হ্যাঁ রাউটার ফাইভ ভেরিফিকেশন যে আমাদের এগুলো আসলে আসছে কিনা আর কি তো এটা যে কথা বলছিলাম যে সেট প্রোটোকল এমপিএলএস লেভেল রেঞ্জ স্ট্রাটেজিক আমরা যদি লেভেল এর যে রেঞ্জ আর কি হ্যাঁ যে এখানে আমাদের লেভেল অটোমেটিক্যালি আমরা এখানে যেটা দেখছি যে অটোমেটিক্যালি আমাদের লেভেল যে এরকম একটা ভ্যালু থেকে স্টার্ট হয়েছে আর কি হ্যাঁ টু নাইন দিয়ে শুরু টু নাইন দিয়ে শুরু এরকম একটা ভ্যালু থেকে স্টার্ট হয়েছে যদি আমরা আইএস এম পেল এস টেবিলটা দেখি এখানে যেটা দেখছিলাম যখন আমরা ডেটাবেসটা দেখছিলাম যখন ডেটাবেস দেখছিলাম যে তখন আমরা বলছিলাম যে ওয়েট যে একটা কিওয়ার্ড আছে এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজটাকে মেকশিওর করার জন্য যে এখানে পরে এটা আর কি তো এখন আমরা যদি স্ট্র্যাটিক্যালি যদি সেট করতে চাই যে আমাদের এখানে যে লেভেল ভ্যালু আর কি হ্যাঁ লেভেল ভ্যালু হচ্ছে টু নাইন সামথিং দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে এক দশ শত হাজার উজুর লক্ষ টু লাক্স নাইনটি নাইন থাউজেন্ড এটা দিয়ে স্টার্ট হয়েছে তো এই রেঞ্জটা আমরা আবার নিজের করে স্ট্র্যাটিক্যালি যদি বলে দিতে চাই হ্যাঁ কখনো যদি জাস্ট ল্যাব পারপাসে হতে পারে এটা যে স্ট্র্যাটেজিক লেভেল রেঞ্জ আমরা বলে দিতে পারি যদি চাই এটা ম্যান্ডেটরি না দিস তো অপশনাল আর কি ওকে এটা আমরা অ্যাভয়েড করলাম বাট এটা করা যায় এটা জেনে রাখলাম দেন পুট টু অফ দ্য ইন্টারফেস ইন টু সেট অ্যান্ড আই সেন্ট কারেসপন্ডিং লেভেল তো আমরা যেমন এখানে কি বলছে ইন্টারফেস গ্রুপ গ্রুপ ওয়ান তারপরে এই ইন্টারফেস আমরা কি করলাম এই দুইটা ইন্টারফেস কে একটা গ্রুপের ভিতরে নিলাম হ্যাঁ ইন্টারফেস গ্রুপ গ্রুপিং করা আর কি তো এই গ্রুপিং এ কি বলা হচ্ছে যে গ্রুপ ওয়ান লেভেল টু আইপি বিপোর সেগমেন্ট প্রোটেক্টেড লেভেল এটা হচ্ছে কি স্ট্র্যাটেজিক লেভেল তো এইখানে গ্রুপের ভিতরে যখন আমরা একটা ইন্টারফেস কে নিলাম এই ইন্টারফেসে আবার আমরা কি বলে দিছি যে ওয়েট ওয়ান থ্রি 
তার মানে একটাতে হচ্ছে যদি ওয়ান পার্সেন্ট ট্রাফিক যাই তার আর একটাতে যাবে হচ্ছে থ্রি পার্সেন্ট ট্রাফিক ওয়ান ইস টু থ্রি যদি এরকম করার প্রয়োজন পড়ে আর কি এখন আমরা যখন দেখব যে ট্রাফিক लिंकटाइजे जैसे कन्फिगारेशन तो एक ही कम स्किप कर ल भेरिफिकेशन स्ट्राटिक एल एस पी तैर कर स्किप कर सबको 
বোঝা যাচ্ছে হ্যালো 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 আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আজকে যেহেতু ল্যাব একেবারে ইনিশিয়াল তো এই জায়গায় কিছু প্রবলেম আছে আজকে এটাকে আমি আর লেনদি বেশি করব না কারণ এখানে ইন্টারফেসের পাওয়া নিয়ে একটু ঝামেলা আছে এই রাউটার গুলোতে তো আমি একটু স্ট্রাবল ভাষণটা একটু দেখি যে কোন ভাষণে আসলে ইন্টারফেস গুলো ফিক্স থাকে দেখা যাচ্ছে এখানে প্রবলেম হচ্ছে যেটা যে ইন্টারফেস গুলো হুট হাট চলে যায় আজকে তাহলে আমি আর এটাকে ইয়ে করতেছি না এখন যেহেতু এটা এটা যেমন আছে এটা তিনটা নেইবার থাকার কথা দুইটা নেইবার পাচ্ছে আর দুইটা পাচ্ছে না এটা দুইটা থাকার কথা দুইটাই আসছে রাউটার থ্রি দুইটা থাকার কথা দুইটা আসছে রাউটার ফোর একটাও পাচ্ছে না কিন্তু রাউটার ফোর কিন্তু আর আর এটা একটা প্রবলেম আর কি রাউটার ফাইভ রাউটার ফাইভ হচ্ছে থাকার কথা এক দুই তিন তিনটা তিনটা থাকার কথা পাচ্ছে দুইটা রাউটার সিক্স রাউটার সিক্স এক দুই তিন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা থাকার কথা পাচ্ছে দুইটা কিছু প্রবলেম আছে আমি দেখে একটু এটাকে একটু ফিক্স করি তারপরে আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টার গুলো আমরা তাহলে চ্যাপ্টার থ্রি থেকে স্টার্ট করব নেক্সট ক্লাস আমরা চেষ্টা করব মাল্টিপুল চ্যাপ্টার কমপ্লিট করা আর কি কারণ এগুলো খুবই ছোট ছোট চ্যাপ্টার গুলো খুবই ছোট ছোট তাহলে কি সেগমেন্ট রাউটিং তো এনেবল করা যাবে না একটা কমান্ড আর কি বাকি আরো কিছু জিনিস আছে যেগুলো আস্তে আস্তে করে আমরা শিখবো আর কি ঠিক আছে তাহলে আজকে পর্যন্ত